Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar um pouco sobre a quantidade de cristãos presos nas cadeias. O censo do IBGE e a religião de cristãos são 86,8%. Os católicos caem para 64,6%. Os evangélicos já são 22,2%. O IBGE divulgou os dados do censo, do censo de 2010 sobre a religião sobre, ou da não religião, declarada que os brasileiros abaixo, porque o texto de autoria de Cecília Rito para a Veja Online, que ouviu alguns especialistas a respeito, digo o que penso a respeito desses números no próximo post. Então, galera, os religiosos são praticamente a maioria. E por que tantos religiosos se envolvem no crime? Alguns são pedófilos, outros maníacos, outros estelionatários. Muitos religiosos não se importam com que a sua própria religião o faça acreditar que seu Deus irá punir. Muitas vezes ele pensa que se arrependendo do seu delito, ele será poupado do inferno. A religião em geral é apenas um conforto que ilude as mentes, que faz a pessoa andar para frente, mas ali na ação é sempre uma maneira que ele é questionado. Lembre-se, o religioso muitas vezes tem na sua, na sua maioria a índole que era para ser Perfeita, ele deveria simplesmente respeitar o seu próprio livro. Mas vale salientar que o seu livro realmente não o exime de cometer crimes, porque é um livro que fala sobre intolerância, escravidão, homofobia, e desrespeito com outros religiosos ou não religiosos. Acreditem em vocês. As cadeias estão lotadas de, de religiosos. Muitos deles fazem uso da própria religião para ser atenuados de suas penas. Que no geral são altas. Temos o maníaco do parque e muitos outros por aí que, que matam os próprios pais. A Susana Richenstoffen, que se torna crente, consegue indulto no dia dos pais. Então a nossa sociedade trata o criminoso como... Alguém que é ressocializado apenas por ser religioso. E ele acaba saindo da cadeia. Então, geralmente essa pessoa não se sabe realmente o que passa a mente dessa pessoa. Então galera, comentem aí nos comentários. Sigam-nos nas redes sociais. Deixem seu like, curta, compartilhe. E vamos, vamos em mais uma etapa, para tá? que os nossos, os nossos religiosos comecem a ter um pouco mais de consideração pela justiça da terra. Porque a justiça de seu Deus jamais virá, porque ele não existe. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.
Um abraço. Valeu.